ഹാല ലൂയ ഹാല ലൂയ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കർത്താവായ രക്ഷകനായ ജീവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം ദൈവം നമ്മളെ അത്രയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം എല്ലാവരും രക്ഷപ്രാപിക്കണമെന്നാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മളുടെ വിശുദ്ധിയോ നമ്മുടെ യോഗ്യതയോ ഒന്നും നോക്കാതെ ദൈവം നമ്മളെ പാപികളായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം റോമാർക്കു ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവപുത്രൻ തന്നെ നമ്മുടെ മധ്യ വന്ന് നമ്മളെപ്പോലെ ജനിച്ച് ഒരു എന്നാ പറയുക ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട് ജീവിച്ച് ഹാലോലിയ അവസാനം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നമ്മുടെ രക്ഷ നമ്മുടെ നീതീകരണം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു കുരിശുമരണം അതും ഇത്ര എന്താ പറയുക ക്രൂരമായ ഒരു കുരിശുമരണത്തിലൂടെ രക്തം ചെന്ത് ജീവൻ അർപ്പിച്ച് കാൽവരി ആകുന്ന ആ ബലിയിൽ ഹാലോലിയ ആ അൽത്താരയിൽ കുരിശ് ആ അൽത്താരയിൽ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് നമ്മൾക്ക് പകരക്കാരനായി മരിച്ച് നമ്മളെ പാപത്തിൻ്റെ വേദനത്തിൻ്റെ മരണിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ആ മരണം യേശു സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തു പാപം ഏറ്റെടുത്തു അതുകൊണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ വേദന ഒന്ന് മരണം ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ രക്ഷിച്ച് ആ യേശുവിന് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം നന്ദി പറയണം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു മനുഷ്യനും വേറൊരു മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് യോഹനാൻ ആറ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് വിധേയപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒരു തുറവിയോടുകൂടി ആത്മാവിനൊരു തുറവിയോടുകൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വെളിപാടിൻ്റെയും ആത്മാവിനെയൊക്കെ തന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും ഗ്രഹിക്കുവാനും ആളുകൾ നമുക്കൊരു പരിജ്ഞാ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരിജ്ഞാനമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അമേ നമുക്കപ്പം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് കേൾക്കാം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ ഒരു വിഷയം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഹെബ്രായോക്ക് ലേഖനം നമ്മളിന്ന് ഹാല ലൂയ നാലാമത്തെ അധ്യായം പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വചനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പതിനാലാമത്തെ വചനം എടുക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് സീങ് ദെൻ ദറ്റ് വി ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് who has passed through the heavens jesus the son of god let us hold fast our confession malayalathil ingena parayna hebrews 14 4 14 ingena parayna swargathilekku kadannu poya shreshthanaya oru pradhana purohithan devaputranaya yesu nammukullathu konde nammude vishwasathe namukku muruge pidikka amen appo namukku ariya നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ഇന്ന് ആ കാൽവരി കുരിശലല്ല കിടക്കുന്നത് ആ കല്ലറയുടെ അകത്തല്ല കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് ആരോപണം ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ വലത്തുവശത്ത് സിംഹാസനത്തിൽ രാജാതി രാജനും കർത്താതി കർത്തനുമായിട്ട് ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുകയാണ് ആ യേശു ഇന്ന് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഹെബ്രാ കുലേനം ഏഴ് ഇരുപത്തഞ്ച് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുക നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ദൈവം നമ്മൾ കരഞ്ഞ് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ദൈവം അവിടെ ഇടപെട്ടിട്ട് നമുക്കുള്ളൊരു വിടുതലിന് അനുഗ്രഹത്തിനുള്ള വഴി ഒരുക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ ഏക മധ്യസ്ഥനായിരിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു പുണ്യാളൻ്റെ അടുത്തല്ല പോകേണ്ടത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്തല്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ മധ്യസ്ഥനായ നമ്മുടെ രക്ഷകനും നാഥനും കർത്താവും ജീവനും എല്ലാം 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 ആകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു പുരോഹിതൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ദൈവപുത്രനാണ് മനുഷ്യപുത്രനുമാണ് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു അന്നിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് മൂന്നാം ദിവസം വചനം പറഞ്ഞതുപോലെ സുവിശേഷം സുവിശേഷത്തിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് ഇന്നിപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു പുരോഹിതൻ ദൈവപുത്രനായ യേശു തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് ആ യേശുവാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന പുരോഹിതൻ നമുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ നമുക്ക് മുറുകെ പിടിക്കുക അപ്പം നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം തിരികെ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനേക മാളികകൾ ദൈവം പണിതിട്ടുണ്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഞാ
യേശുവിനെ ആൽപ്പാവാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് യോഹനാൻ സുവിശേഷ പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും പിതാവ് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരും ആ പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മളോട് എന്നേക്കും വസിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ വിൽ പ്രേ ദ ഫാദർ ആൻഡ് ഈ വിൽ ഗിവ് യു ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഊ വിൽ എ ബൈഡ് വിത്ത് യു ഫോർ എവർ അമേൻ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മുടെ സഹായകന് നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായിട്ട് ഹാല് പഠിപ്പിക്കുവാനും നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുവാനും നമ്മളെ നയിക്കുവാനും നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായിട്ട് എനിക്ക് വലിയൊരു സ്നേഹ ബന്ധമുണ്ടാകണം അല്ലാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്കൊന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും വെളിപാടും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം എന്തിനാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് പകരം ദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ പുണ്യാളന്മാരുടെ പുറകെ പോകുന്നത് അയ്യോ നീ അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ എന്ന് പറയുന്ന ഇമാനുവൽ ആകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ പുണ്യാളന്മാരുടെ പുറകെ അല്ല പോകേണ്ടത് അതിനുപരി നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പുറകെയാണ് പോകേണ്ടത് ദൈവത്തെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണേണ്ടത് ആ ദൈവം ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യമുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കാൻ പറ്റുകയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പോയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ അയക്കും ആ ആത്മാവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ നിത്യത നിത്യത വരെ ഉണ്ടാവും അതാ പറഞ്ഞ് മത്തയുടെ സുവിശേഷവും വളരെ വ്യക്തമായി ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് യുഗാന്തം വരെ ഐ വിൽ ബി വിത്ത് യു അണ്ടർ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മുടെ കൂടി ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടുകൂടി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ സമീപത്ത് വരാം ആ പ്രത്യാശ ഇങ്ങനത്തെ പ്രത്യാശകളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹാലലൂയ ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സമീപിക്കുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സഹായകനും നമ്മൾ ദൈവം നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതൊക്കെ പ്രശ്നത്താൽമാരും പല പല ദൗത്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ റോമാർ യോഹനാന് സുശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരും നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയും നമ്മളെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ഉടമ്പടിയും നമ്മളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കും വാഗ്ദാനങ്ങൾ അനുസ്മരിപ്പിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് പിന്നെയും അടുത്ത വചനം പറയുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചാമത്തെ ഹീബ്രൂസ് പ നാല് പതിനഞ്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഫോർ വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ ഹൈ പ്രീസ്റ്റ് ഹു കെ നോട്ട് സിമ്പത്തൈസ് വിത്ത് അവർ വീക്ക്നെസ് But was in all points tempted as we are, yet without sin. Then, we have two different things to say. We have to say that the people who are living in the world are living in the world. That's why we have to say that the people who are living in the world are living in the world. They are not living in the world. They are 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 living in the world. കന്നുകാലികളും അതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായ ഓഹരിയാണ് കർത്താവ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെല്ലാവരും പുരോഹിതന്മാരാണ് നമ്മളുടെ ഓഹരി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഓഹരി ദൈവമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയണം അപ്പോൾ അന്ന് പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ ലേവ്യർ ഗോത്രത്തിൻ്റെ ഓഹരി കർത്താവാണ് അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ആ നിയമം അനുസരിച്ച് പ്രധാന പുരോഹിതനും ആണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതും പ്രധാന പുരോഹിതനല്ല പുരോഹിതന്മാർ ആ പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാന പുരോഹിതന് മാത്രമേ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ അതിവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ജന ആ പുരോഹിതൻ്റെയും ജനത്തിൻ്റെയും പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ രക്തമായിട്ട് അവിടെ ചില്ലുകയാണ് പക്ഷേ ആ അവസ്ഥയൊക്കെ മാറി യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി കുരിശയിൽ മരിച്ചപ്പോൾ യാഗവും ആ യാഗം അർപ്പിച്ചത് രണ്ടും ഒരേ വ്യക്തിയാണ് ഈ വാസ് എ സാക്രിഫൈസ് ആൻഡ് ദ സാക്രിഫീഷ്യൽ ദ പ്രീസ്റ്റ് ഹാല ലൂയ അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി കുരിശയിൽ മരിച്ച് നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷ അവസാനത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിതാവും എൻ്റെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റ
മെൽക്കിസരക്കിനെ കുറിച്ച് ആ മെൽക്കിസരക്കിനാണ് എബ്രഹാം ദശാംശം കൊടുത്തത് അപ്പോൾ മെൽക്കിസരക്ക് ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് ദൈവമാണ് എന്ന് പലയിടങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട് കാരണം മെൽക്കിസരക്കിന് പിതാവില്ല ആദിയില്ല അന്ത്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മെൽക്കിസരക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം ഉള്ള ആ പ്രധാന പുരോഹിതൻ ആണ് ഇന്ന് യേശു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ പഴയ ഉടമ്പടിയും പുതിയ ഉടമ്പടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫോർ വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ ഹൈ പ്രീസ് ഹു കെ നോട്ട് സിമ്പത്തൈസ് വിത്ത് അവർ വീക്ക്നെസ്സസ് ആ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചില്ലല്ലോ ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാം നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ നമ്മോടൊത്ത് സഹതിപ്പി സഹതപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതനല്ല നമുക്കുള്ളത് പിന്നെയോ ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മെ പോലെ തന്നെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അവൻ അമേൻ അപ്പോൾ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ദൈവം ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രനായിട്ട് ജീവിച്ച കാലം നമ്മൾ നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രലോഭനങ്ങളും യേശു നേരിട്ടതാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ കണ്ണിന് ദുരാശ ജഡത്തിൻ്റെ ദുരാശ ജീവിതത്തിൻ്റെ അഹന്ത എല്ലാം ആ കല്ല് അപ്പമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിശാചിന് മുമ്പിൽ കുമ്പിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാണുന്ന സാമ്രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ തരാമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആലയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ദേവാലയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടുക മാലാഹമാർ ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പല പല മേഖ മേലക മേഖലകളിൽ ഉള്ള എന്നാ പരീക്ഷകൾ അല്ലെങ്കിൽ പീഡനങ്ങൾ ടെംപ്റ്റേഷൻസ് കാലലൂയ അതൊക്കെ പ്രലോഭനങ്ങളിലൊക്കെ പോയതാണെങ്കിലും ദൈവം പാപം ചെയ്തില്ല പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം മുറുകെ പിടിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വചനം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്ക് എന്നാ പറയുന്നത് പിശാചിനോട് ചേർത്ത് നിൽക്കുവാനും ആ പ്രലോഭനങ്ങളുടെ മുകളിൽ നമുക്കൊരു വിജയം തരാൻ പറ്റുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൂന്നിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് അവനെൻ്റെ പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കും നിൻ്റെ നാമ അവൻ്റെ നാമനിമിത്തം നീതിയുടെ പാതയിൽ നടക്കുവാൻ വേണ്ടി അവൾ പാപം ചെയ്യാതെ നീതിയുടെ പാതയിൽ നടക്കുവാൻ വേണ്ടി അവൻ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഈ വിൽ കംഫർട്ട് മീ ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഹി റിസ്റ്റോർ ഇത്ത് മൈ സോൾ ദാറ്റ് ഐ മൈറ്റ് വോക്ക് ഇൻ പാർട്സ് ഓഫ് റൈറ്റ്യസ്നെസ് ഫോർ ഹിസ് നെയിം സെയിം റൈറ്റ്യസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതി നീതി വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവം വചനമാണ് അപ്പോൾ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാണം പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറെ വലിയൊരു വിഷയം ഇതാണ് ഫോർ വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ നമ്മോടൊത്ത് സഹ സഹതിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പുരോഹിതനെ അല്ല നമുക്കുള്ളത് അപ്പം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പുരോഹിതനുണ്ട് പ്രധാന പുരോഹിതൻ പഴയ ഉടമ്പടിയിലെ പ്രധാന പുരോഹിതനും പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ മെൽക്കിസരക്കിൻ്റെ ക്രമപ്ര ക്രമപ്രകാരമുള്ള ഒരു പുരോഹിതനുമുണ്ട് അപ്പോൾ പൗരോഹിത്യത്തിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ ആലോലിയ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ ഇത് സത്യമാണ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ആരും എന്നാ പറയുന്നത് മനുഷ്യനോ എഴുതിയതല്ല ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിവേശിതമായ ആ വചനങ്ങളാണ് നമുക്കൊന്ന് എബ്രാഹിക് ലേഖനം ഏഴാമത്തെ അധ്യായം പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങളൊന്നും വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നമുക്കറിയാം ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന പുരോഹിതൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോഹയൊക്കെ ഇട്ട് ഉള്ള പുരോഹിതൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആരാധന ക്രമങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ കത്തോലിക്ക സഭയിലൊക്കെ ആരാധന ക്രമങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പഴയ ഉടമ്പടിയിലേതാണ് പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ പുരോഹിതന്മാർ വേഷത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പുരോഹിതന്മാരുടെ എന്താ പറയുന്നത് ആ ആരാധന ചട്ടത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആരാധന നടത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് അന്നത്തെ നിയമമായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ പൗരോഹിത്യം മാറിയപ്പോൾ ആ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ മാറുകയാണ് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് വെളിപാട് പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരിക്കുരിശയിൽ മരിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളുടെ അവസ്ഥ തന്നെ മാറുകയാണ് ദൈവം നമ്മളെ പുരോഹിതന്മാരാക്കുകയാണ് ആ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം യേശുവിൻ്റെ ആ മ കുരിശു മരണം വഴിയാണ
ചെയ്തവന് മഹത്വവും പ്രതാപവും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും സ്വന്തം രക്തത്താൽ നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും സ്വപിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യവും പുരോഹിതരും ആക്കുകയും ചെയ്യുത ചെയ്യു ചെയ്തവന് മഹത്വവും പ്രതാപവും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മളെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു രക്തം ചിന്തി നമ്മളെ നീതീകരിച്ച് പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു രാജ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക അവിടെ പുരോഹിതനും രാജാവുമായിട്ട് വാഴാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി കുരിശയിൽ മരിച്ചപ്പോൾ ഒരു പൗരോഹിത്വത്തിനൊരു മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് പുരോഹിതൻ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ പുരോഹിതനല്ല പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് യോഹ ഹെബ്രാഹു ലേഖനം ഏഴാമത്തെ അധ്യായം പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വചനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ലേവർ പൗരോഹിത്യം വഴി ആണല്ലോ ജനങ്ങൾക്ക് നിയമം നൽകപ്പെട്ടത് ആ പൗരോഹിത്യം വഴി പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അഹ്റോൻ്റെ ക്രമത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മെൽക്കി സെഡക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം വേറെയൊരു പുരോഹിതൻ ഉണ്ടാവുക ആവശ്യമായിരുന്നുവോ ക്രിസ്ത്യന്മാർക്ക് പൗരോഹിത്യത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ നിയമത്തിലും വി ആവശ്യം മാറ്റം വരുന്നു നിയമത്തിനുള്ള ആവശ്യം അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഹാലലൂയ അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു സംശയരഹിതമായ രീതിയിൽ പറയുന്ന ഒരു സത്യം ഇതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പലരും പറയുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ സത്യം വചനത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ പുരോഹിതന്മാർ ഈ എബ്രാഹുകൾ ലേഖനം തന്നെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഹാലലൂയ്യ അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കട്ടെ സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ഹല ഒരു കാരണം മനുഷ്യരൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനോ കുറയ്ക്കുവാനോ പറ്റുകയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ഹാലലൂയ്യ അപ്പം എബ്രാഹുകൾ ലേഖനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഹീബ്രൂസ് സെവൻ ലെവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ദേ ഫോർ ഇഫ് പെർഫെക്ഷൻ വേ ത്രൂ ദ ലെവിറ്റിക്കൽ പ്രീസ്റ്റുഡ് ഫോർ അണ്ടർ ഇറ്റ് ദ പീപ്പിൾ റിസീവ് ദ ലോ വാട്ട് ഫേദർ നീഡ് വാസ് ദേർ ദാറ്റ് അനദർ പ്രീസ്റ്റ് ഷുഡ് റൈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഓർഡർ ഓഫ് മെൽക്കി സെഡെക് ആൻഡ് നോട്ട് ബി കോൾഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഓർഡർ ഓഫ് ആറോൺ ഫോർ ദ പ്രീസ്റ്റുഡ് ബീങ് ചേഞ്ച്ഡ് പ്രീസ്റ്റുഡ് ബീങ് ചേഞ്ച്ഡ് ഐ മീൻ ഓഫ് നെസസിറ്റി ദർ ഇസ് ഓൾസോ എ ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ ലോ അപ്പോൾ പൗരോഹിത്യം മാറിയെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പുരോഹിതന്മാർ പഴയ ഉടമ്പടിയിലെ പുരോഹിതന്മാരാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇടത്തും കാണുന്നത് പഴയ ഉടമ്പടിയിലെ ആരാധന ക്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ചല്ല ഈ പുരോഹിതന്മാർ ഇന്ന് അവരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് സത്യമാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പുരോഹിതൻ എന്ന് പറയുന്നത് നീ ഞാനുമാണ് പുരോഹിതന്മാർ അലലൂയ നമ്മൾ പുരോഹിതനായിട്ട് ദൈവത്തിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനും രാജാക്കന്മാരായിട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ ഭരിക്കുവാനും അധികാരം സ്വർഗീയ അധികാരം കൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനും ഭരിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനപതികളാണ് നമ്മൾ പുരോഹിതനാണ് അതെ എന്നാ എന്നാ പറയുന്നത് ജെൻഡർ നോക്കാതെ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ നോക്കാതെ എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് മക്കൾ എല്ലാവരും പുരോഹിതനും പുരോ എന്നാ പറയുന്നത് രാജാക്കന്മാരുമാണ് ഹാലെ ലൂയ്യ ഹാലെ ലൂയ്യ അപ്പോൾ ഇന്ന് ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എന്നാ പറയുന്നത് അഹോറോൻ്റെ ആ ഒരു പൗരോഹിത്യത്തിൽ ആ അതുവഴിയാണ് നിയമം നൽകപ്പെട്ടത് മോശ വഴി അതിന് കുഴപ്പമില്ല അത് മതിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ മെൽക്കി സെഡക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം ജൂഡാ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് യേശു ആകുന്ന പ്രധാന പുരോഹിതൻ എന്തിനാ വന്നത് അതുകൊണ്ട് പൗരോഹിത്യം മാറണം മാറുകയാണെങ്കിൽ നിയമത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളും മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ആരാധിക്കുമ്പോൾ വടിയോ തൊപ്പിയോ കൊടയോ തിരിയോ കുന്തിരികമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു ഡ്രാമയുടെ ആവശ്യമില്ല അയ്യുദ്ധി പഴയ ഉടമ്പടിയിൽ അതായിരുന്നു അത് അഹോറോൻ്റെ പുരോഹിത്വമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ മെൽക്കി സെലക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരമാണ് ഇതാണ് യേശു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ സമാരിയ സ്ത്രീയോട് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യായം പത്തൊമ്പത് ഇരുപതൊക്കെ ആ വചനങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ യേശു ആ സമാരിയ സ്ത്രീയോട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ദൈവത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കു
കാരണം നമുക്ക് ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ആ ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് യേശു ആ സമാരിയശ്രീയോട് നിങ്ങൾ ഇനി ആരാധിക്കുന്നത് ജെറൂസലേമിലായിരിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ യെറൂസലേമിലാണ് ആലയമുള്ളത് അല്ലേ സോളമൻ പടുത്ത ആലയം ആ യെറൂസലേമിൽ ആ അതിവിശുദ്ധമായ ആലയത്തിൽ അതിവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആ പെട്ടകത്തിലുണ്ട് അവിടെയായിരുന്നു പ്രധാന പുരോഹിതൻ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോകുന്നതൊക്കെ പക്ഷേ ഈ ദൈവം പറയുകയാണ് ഇനി മുതൽ അവിടെയല്ല സമാരിയാക്കാർ ആരാധിച്ചിരുന്ന മലമുകളിലുമല്ല അങ്ങനെ ആരാധനയുടെ സ്ഥലം മാറി ആരാധനയുടെ വിധവും മാറി പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തെയാണ് ദൈവം ആത്മാവാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കേണ്ടത് പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്നവരെയാണ് പിതാവ് അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നു വെച്ചാൽ മറ്റു രീതിയിൽ പഴയ ഉടമ്പടിയിലെ ആ ആരാധനക്രമം അതൊരു ഡ്രാമ കൊടിയും തൊപ്പിയും വടിയും മെഴുതിരിയും കുന്തിരിക്കവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചില ചിലവരുടെയൊക്കെ എന്നാ പറയുന്നത് ഈ ആരാധന അല്ലെങ്കിൽ കുർബാന എന്നൊക്കെ പറയുന്നിടത്ത് എന്തൊക്കെ തമാശ ഏ ഇങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി പിന്നെ കൈയൊക്കെ വിറച്ച് 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 ഒരു ഡ്രാമയാത് ഹൈ വിത്ത് മീ ഹാലലൂയ അതൊന്നുമല്ല ദൈവം പറയുന്നത് ദൈവം ആത്മാവാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ആരാധിക്കുന്നത് ആത്മാവിൽ സത്യത്തിലുമാണ് അപ്പോൾ ദൈവമായിട്ട് എനിക്ക് നിനക്കൊരു ബന്ധമുണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആത്മാവിൽ സത്യത്തിലും ആരാധിക്കണം അപ്പോൾ പൗരോഹിത്യം മാറി ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലം മാറി പിന്നെ ആരാധന ക്രമങ്ങൾ മാറി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹാലലൂയ അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദര സഹോദരൻ നമ്മൾ മനസ്സ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇന്ന് ഒരു കബളിപ്പിലാണ് നിനക്ക് പുതിയ ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ച് നിനക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് കാൽവിരി കുരിശ് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ പുതിയ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചതിൻ്റെ രക്തത്താലാണ് അല്ലേ ദിസ് ഇസ് ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ദ ന്യൂ കവണൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ രക്തമാണ് രക്തത്താൽ സ്ഥാപിച്ച ഉടമ്പടിയാണ് പുതിയത് അപ്പോൾ പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനോട് കൂടെ ആരാധന ക്രമങ്ങളും അതിനോടുകൂടി പൗരോഹിത്യവും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ആരാധന ക്രമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പുതിയ ഉടമ്പടിയെ നിഷേധിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പഴയത് മതി അത് പഴയത് മതി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്കറിയാമല്ലോ പുതിയ വീഞ്ഞും പഴയ വീഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലേ പുതിയ വീഞ്ഞ് പഴയ തോലറയിലിട്ട് അത് പൊട്ടും അപ്പോൾ പുതിയ വീഞ്ഞ് ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ തോലറ വേണം പുതിയ തോലറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ജനിക്കണം മരിച്ച ഒരു മൃഗത്തെ കൊന്നാൽ മാത്രമേ തോലറ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പുതിയ വീഞ്ഞ് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴയ വീഞ്ഞ് കളഞ്ഞ് പഴയ തോലറ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മരിച്ച് വീണ്ടും ജനിച്ച് ഒരു പുതിയ തോലറയായാൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഞ്ഞാകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ വചനങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ക്രമപ്രകാരം നമ്മളുടെ ആരാധനയൊക്കെ നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നിഷേധിക്കുകയാണ് നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാൽവരി കുരിശയിലുള്ള യേശുവിൻ്റെ ആ മരണത്തെ തന്നെ നിഷേധിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താമത്തെ ഇതിയായി ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ദൈവപുത്രരെ നമ്മൾ കാലിൻ്റെ മീലെ വെച്ച് മെതിക്കുകയാണ് ആ നമ്മളെ രക്ഷിച്ച ആ യേശുവിൻ്റെ രക്തം ഒരു നിസാരമായിട്ട് കാണുകയാണ് അവഗണിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതെ നിസ്സാരമായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൃപയുടെ ആത്മാവിനെ അവഗണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുതിയ കുടുംബടി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ശിക്ഷ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സഹോദരൻ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പുരോഹിതൻ ആരാണ് നമ്മുടെ മധ്യേ ലോഹയൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്നവൻ ആളല്ല പുരോഹിതൻ പുരോഹിതൻ നീയും ഞാനും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ജനിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പുരോഹിതനും രാജാവുമാണ് ഹാലെ ലൂയ ഹാലെ ലൂയ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ പുരോഹിതന് നമ്മുടെ ബലഹീനതകളൊക്കെ അറിയാം ഹാലലൂയ ആ പുരോഹിതന് നമ്മളുടെ ബലഹീനതകൾ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ആ പുരോഹിതൻ നമ്മൾക്ക് പാപത്തിൽ വീഴാതിരിക്കുവാനും കാരണം യേശു ക്രിസ്തു ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്ന് എട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിശാചിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ നശിപ്പിച്ചു ആര് ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ആ ഒരൊറ്റ നിയോഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പാപത്തെയും എല്ലാത്തിനും ചേർത്ത് നിൽക്കുവാനായിട്ട്
ബലഹീനതകൾ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ആ ബലഹീനതയുടെ മുകളിൽ നമുക്ക് വിജയം തരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വിജയം തരുന്നത് രണ്ട് ഹാലലുയ നമുക്കറിയാം ഹാലലുയ രണ്ട് കുറിന്ദിൻസ് പന്ത്രണ്ടാമത് തീയതിയായും ഒൻപതും പത്തും വചനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പൗലോസപ്പസൻ പറയുകയാണ് ആത്മാവ് പൗലോസപ്പസൻ വഴി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ബലഹീനതയിൽ ഞാൻ പ്രശംസിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ബലഹീനതയിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുന്നത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നിനക്ക് എൻ്റെ കൃപ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൃപയാണ് ദൈവം തരുന്നത് പാപത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ആധിപത്യം കൽപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമുക്ക് കൃപ ചൊരിയുകയാണ് ആ കൃപയാണ് ദി അൺമെരിറ്റഡ് ഫേവർ ഓഫ് ഗോഡ് ആ കൃപയാണ് കാൽവരി കുരിശയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി മരിച്ച യേശു ക്രിസ്തു ഈ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാലലൂയ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ പ്രധാന പുരോഹിതൻ മെൽക്കി സരക്കിന് ക്രമപ്രകാരമുള്ള പ്രധാന പുരോഹിതനായിരിക്കണം ഇന്ന് നമ്മുടെ പുരോഹിതൻ ആ പുരോഹിതനെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ട മുന്നിൽ ആ പുരോഹിതനെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് ഹാലലൂയ ആ പുരോഹിതൻ നമുക്കൊരു റോൾ മോഡലായിരിക്കണം ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ നമുക്ക് കണ്ണടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം മാതാപിതാവ് ഇന്ന് ദിവസം നന്ദി പറയുന്നു ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതനായിട്ട് ഞങ്ങളെ യേശുവിലേക്ക് പിതാവിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന പുരോഹിതനാണല്ലോ പഴയ ഉടമ്പടിയിലെ ഹാലലൂയ ആ പുരോഹിതനെ പോലെ അല്ല പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ യോഗ്യതയുള്ള പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് വരുവാനും ഞങ്ങളെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകുവാനുമുള്ള ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതനായ യേശുവെ അങ്ങേ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുകയാണ് കൃപ തരണമേ അങ്ങ് വചനം പറയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും അത് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന വരുത്തുന്ന യേശു അങ്ങേ മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് ചോദിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ മഹത്വ പിതാവെ അങ്ങേക്ക് യേശുവിൻ്റെ വിലയേറെ നാമത്തിൽ അമേൻ അമേൻ അമേ